，有请新人夫妇交换结婚戒指。老公，我老婆，我顾医生，请多指教。林成功，我们不用打断，好不好？嗯、啊，乖。好，各位嘉宾，为了预祝这一对新人即将步入新婚的殿堂，我们特意为他们准备了一段 VCR， 请看大屏幕。你快跟我保证，明天就跟苏玉去提婚礼取消的事。嗯、着什么急啊？这蠢女人估计正筹备我和她的婚礼呢。嗯、呃，老夏，林凡，到时候新娘直接换成，筹备婚礼的另一方。就算之前是九十四，这次再来一发呀，等你就是一夫。苏天南要是还活着，我得再气死一次。林凡，就是，你真坏。我哪里坏？哈哈哈哈哈！不要脸，怎么就是这一些？哎呦，真是一对甜蜜的狗男女。新娘，好漂亮！这是来抢婚的吧？这两姐妹争一夫，玩的够花的呀！哎呦，今天这场婚礼没你什么事。哎呦喂，这这什么呀？一个小三生的贱货，一个精虫上脑的人渣。哎哎哎哎哎！这家伙要来就是该打，死人死他！你以为你是什么？你这个没娘养的东西！太狠！这这人污的一巴掌。今天是我们家苏心大婚，你要是还敢动，你奶奶回来都保不住。苏玉。你别以为我不知道你在外面跟多少男人勾结，像我这种人心可恶的女人，我欧阳是不会娶回家的。你血口喷人！没想到苏家大小姐居然是这种人，要活也不去。都成这样了，还来闹婚礼，真是丢人心。就是。以前玩过耍过舒服就，你要是惦记小姑娘，我随时。我跟欧阳哥哥是真心相爱的，你就不要在这里当漂亮小丑了。没事呢，好好捯饬捯饬自己。看见你这衰样，多还是哪个男人敢娶你？我邪、啊！我这……嗯、啊、嗯，那、啊、新娘不哭，不哭了。快快快快，快快快快快快快！苏家宝，今天是苏家大婚之日，不允许有任何人捣乱。大婚。苏家好久没有这么喜庆过。嗯，今天我作为苏家长女，我也来给苏家添个喜。在场的，谁愿意娶我，我当场嫁给你。娶不进，娶不进，娶不进。不好别在这里捣乱。你女儿能嫁人，为什么我就不行？谁愿意娶我？林凡，林凡娶。林凡，别闹，跟我走。不不。林凡娶娶苏玉，<笑>你真的愿意娶我吗？嗯。这林家二少爷不是前几年出车祸变傻了吗？这傻子跟婊子真是绝配呀、啊！呃、啊、呃、啊，妈，妈、啊，哼、啊，我愿意嫁林凡为妻，<笑>你愿意吗？林凡愿意。<笑>嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
，连之气已到，混元之力早已炼化，是时候开始复仇了。温总，云生已经死，他儿子逃到了后晋，我会尽快找到他的。大、嗯、哥，怎么会这样？登山客发现他的时候，已经昏迷了十几个小时。医生说，以后他的智力可能都会受到影响。林小姐，你的父亲和你弟弟的事情，我真的很遗憾。如果有什么需要我帮忙的，你尽管说。苏太太，您有心吗？客气了，叫我阿红就好。你请了什么杀手，还能让他给跑了？医生都说他成傻子了，你怕什么？当初说好的杀了他们父子俩，帮我拿到锦绣唐庄的股份，现在怎么办？计划只是有变动，没说不能如期进行，给点耐心。今晚欧阳轩和梁伟名下那家夜总会，要送一批女孩到岛上。据说有几个富商想玩海天盛宴。今晚要不要动手？打车，快点！我我不去了，那我怎么办？不去！你再说一遍！我警告你，今晚的波少是出了名的有钱，给我伺候好了，要不然我把你剁碎了喂狗！上车。嗯。啊、人拍我们！哎哎哎，谁让你拍的？快来来，看镜头，给你们一个特写。林凡，林家的那个傻缺少爷，对，先生的姐夫。那我们该怎么办？你是不是也傻？薛少看他不顺眼好几年了，你可想帮他呀？那我们第二个遇到我们算他倒霉，到时候弄死他，给薛少邮工去。哎，小军，乖乖把手机给我，不然大伙弄死你。你要弄死谁？你他妈不是傻子吗？怎么，今天谁都逃不了。我已经报警了，你们拿上这些钱，带着他们买车票回家吧。谢谢。啊。警察如果问什么的话，你就明说。但是只有一件事，今天晚上你们没有责任。明白吗？怎么，一晚上都垮着个脸？你平时喜欢在外面玩什么呢？模模糊糊，麻烦你不要在公司跟我。我就是我。今天的事情如果换成是别人，要是传了出去，你们家和苏家的合作都会受到影响。对不起，不要忘了，我让你入赘是为了什么？苏欣睡了吗？睡着了。喂，什么事儿？让你去救人。没让你把自己弄受伤，你是没看到他们几个被我打成什么样？我看到了，两个小时前全平台新闻，啊、欧阳轩旗下夜总会疑似出现大量集体卖淫情况，神秘市民现场留下大量证据。欧阳轩好像没受牵连，刚才发声明撇清关系了。这只是开胃小菜，后面还有更精彩的等着他们。那你接下来要怎么做？啊、天也不早了。我得赶紧回家，不然我姐和苏玉会怀疑的。对了，明天看你表演了。这么着急要去哪儿啊？该不会和欧阳合伙的夜总会出事了，嗯、准备跑路了吧？咱家存折呢？你放哪儿了？要存折干嘛？杀人凶手！
，我不知道该说什么。至于是谁去寻，在我爸的车上动手脚的，告诉我。你刚才提提前了吧？发什么神经呢？出事前一天，你开着我爸的车出门检修，当天晚上你的裤头上就多了一百万的匿名转账。为了区区一百万，就要我爸的命！我警告你，你要是有证据，你可以去告我；没证据，别在这狗叫！去去去！啊！哎，博文，莫林，不要，你老情人啊！他为什么会出现在我们家？林家没有让我来，我来是想通知你一下，你在锦绣唐庄持有百分之三十的股份，今天上午已经被我完全收购了。你个臭婊子！你连和你老情人搞我是吧？我这这这这干这啊啊！我要去告你们，借我的钱干啊！现在动动你的脑子，想想清楚，现在是谁要告谁？莫林，你来的刚好，我现在怀疑他谋杀了我爸爸和我弟弟，麻烦帮我起诉他。我要申请离婚。博文，你不是一直在国外发展吗？什么时候回来的？这几年我在海外投资公司已经上了轨道，我想回国内看看国内的市场环境。半年前我认识了一个合伙人，后来才知道你们公司的情况。自从爸爸和林凡出事之后，锦绣唐庄受到了很多冲击。对，我这次来呢，就是要和你说这事。什么意思啊？我决定用海外的一家公司参股你们锦绣唐庄，进驻资金，让你们重回市场。啊，我们公司现在的状况不容乐观，我不想让你冒这个风险。佳佳，当年我离开你，我一直很内疚，所以我现在有这个能力，就让我帮帮你吧。姐，邓先生，既然希望帮助你，你就接受吧。还没来得及认识。你是苏家大小姐对吧？没错，同时也是华悦之一集团的创意总监。你们太不容易了，两个女人撑起了一个家。温总，李小姐大驾光临我们饭店，怎么也不说一声？啊，邓总也在啊。嗯，你在华尔街可是名声在外。你们锦绣唐庄这一次可真是如鱼得水了。华悦才是业内巨头，我以后啊还需要温总多多指教。<笑>哪里说得上指教嘛？好了，我就不打扰各位聚会了，我们下次再聊。今天的例会呢，我们创意策划部主要针对未来五年的宣传推广计划有了新的修订，我们打算等一下。怎么了，文总？待会你去财务结算一下薪资。从今天开始，你不用在华悦上班了。哎，欧阳，你来的正好，我来给大家介绍一下，我的女婿欧阳，大家应该都认识。从今天开始，就由他正式接替苏玉，来担任我们华悦集团的新创意总监。这是什么意思？我需要一个明确的解释。你向对手公司泄露我们公司的商业机密，这算不算是一个明确的解释？我从来没有做过伤害公司的任何事情，你少诬陷我。是不是诬陷，我自己汇总吧。昨天邓博文和林家的商业聚会，你好像也在现场，需要我帮你好好回忆一下吗？昨天我那只是一个家庭聚会，如果家庭聚会。也算泄露公司机密，那你每天和那么多公司老总聚餐，那你这又算什么？我对华玉的付出，大家有目共睹，不问心无愧。职场变动很正常，你不要这么小心眼好吗？想让我走？没门儿！这是我家的公司，同样的话我不会再说第二遍。心月，你也别没脸了你。你也知道，泄露公司机密这种事情，按照法律法规。我们随时可以让你吃官司，这没你说话的份儿。你搞清楚自己的身份，现在是你没资格在这说。嗯，忘了告诉你，昨天起我已经身为公司的副总经理。猜出你是公司董事一致的决定
，赶紧结账领工资走。我算是看清楚了，你们几个一早就串通好了，在这等着赶我走了是吧？无关的人现在先出去了。我就是要赶你走，怎么了？你不会觉得现在真斗得过我们吧？要不是看在苏老太的份上，我几年前就把你踢出公司。祝你在婆家的公司发光发热。婆总，我的入职仪式，你觉得请多少人合适？让我们共同静心创意总监一杯，祝欧阳总监一帆风顺，一帆风顺。谢谢大家。太好了，欧阳，以后我们可以一起上下班了。芊芊，我以董事长的身份警告你啊，你可不许光顾着打情骂俏。你要是不好好处理公司内务，我可是会扣你工资的。妈，妈，你放心吧，我一定替你好好监督芊芊，让她努力工作。嗯，我职位比你高，怎么就你监督我呀？我是你老公，难道不应该监督你吗？芊芊，欧阳在这方面可是比你有经验多了。你可要好好和他努力。奶奶，他不是在国外吗？妈，您怎么回来也不通知一声？啊、通知你，你恨不得我死吧！奶奶，妈，我我不是你妈。我的儿媳妇只有一个，那就是苏玉的妈妈。今天公司的员工都在，有什么事情回家再说。这些员工都是当年我和我的儿子亲自面试挑选。我作为集团的董事，说话还要顾及他们的脸色。你别忘了，你现在只是一个代理董事，你害死我儿媳，勾引我儿子，一步步剥夺我们苏家的产业。你这个女人的心怎么这么坏、啊？你们是真心相爱，我从来没有做过对不起苏家的事情。没有，那你那女儿勾引姐姐的未婚夫，这不算。这些架空我的乖孙，还把他赶出公司，这没有。您别生气，这都是误会。你这个上门女婿，没有资格和我说话。知道我身体不舒服，逼着我去国外休养。就祸害我们苏家几代人的记忆。好了，妈，是我错了，您别生气。有什么事情回家再说。小玉啊，是妈妈不好，我知道你不会做对不起苏家的事情，你帮我劝劝奶奶、啊。你别在我面前猫呼号，你这个女人，每一滴眼泪都是假的，就是鳄鱼的眼泪。我死，也要变成红衣厉鬼来治治。别想着害我的孩子！别怕，有奶奶在，这姐姐委屈你了。今晚就和你老公搬回家和奶奶。你们谁都别想赶走苏玉，孩子，我们走。奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，奶奶，常医生。我奶奶她身体怎么样？姐也不说话了。嗯。医生，苏老太没事吧？苏老太，恐怕熬不过这场。医生，是不是搞错了？奶奶好好的。
，怎么会熬不过这周呢？苏老太的身体一直处于一个衰竭状态，加上晚上情绪过激，所以就……医生，我们可以想想别的办法吗？对不起，我已经尽力。一定是有别的办法，对吧？之前我听说何老板病危，是靠药物维持的，我们是不是也可以试一试？对我们多少钱都加得起，药物和仪器根本就治标不治本。你们还是接受现实，好好陪老太太最后一段时光吧。一定是有办法的。各位还是尽早准备后事吧。嗯嗯。老婆不哭，我苏玉，没事的，我们一定会想办法治好你奶奶。西医不行的话，我们就试试中医。妈，要不再问问国外的医生，看国外的医生怎么说？医生刚刚说的话，你们有听到吗？你们奶奶就剩下一周不到的时间，你什么意思？你就想看着奶奶死是吧？哎，生死有命，富贵在天。苏老太会发生那样的事情，你我都不行。啊！进、啊、去、啊啊、干什么？奶奶说的果然有错，你们果然盼着他死。我不知道你在说什么，我只清楚一件事情：刚刚医生已经清楚说明了苏老太的身体。在做更多无谓的心事。今天晚上要不是因为你，奶奶也不会这样。就算没有今晚的事情，你苏老太的身体情况也撑不了多久。苏玉，这到底怎么回事啊？这个女人要把我赶出公司，奶奶出面替我说，才不情绪过激昏。我再说最后一遍，开成你是董事会的一致决定。奶奶会晕倒，是因为身体问题。你不要什么事情都扯到我的头上。赶紧走吧，你要是真为你奶奶好，就别在这大吵大闹。我不走，奶奶说了，要我留下来住，我今天晚上就住在这里，直到她康复。老公陪老婆，陪老婆。林凡，是的，奶奶今天晚上说了，她说想见见林凡。从今天晚上开始，我和林凡就入住苏家。让我干什么？于情于理，我也是苏家的长女，这个家还轮不到你一个人说了算。哼老婆不哭，老婆不哭了。林凡，我好累啊！如果奶奶真的出了什么事情，我以后可怎么办？呃，林凡陪，林凡在，老婆不怕。笨蛋。林凡不笨。对不起。我一直没能照顾好你，我甚至连我自己都没有照顾好。嗯，这两年委屈你了。当时在现场我有没有拦住你？这才过了几天，就来跟我反悔了？当我们离家是什么？游乐园吗？对不起，林大小姐，我当时……你是嫌弃我弟弟的智力问题，还是嫌弃我们林家配不上？我没有。你想要赔偿还是什么，我都可以给你。这不是赔钱的问题。你如果不想继续这段婚姻，就给我忍着。我们林家受不得半点侮辱，这不是强人所难吗？家族联姻不是你儿戏的地方。这件事原本我就要找温红他们复仇，没想到上天给了我一个契机，以另外一种方式接近你所谓的家人。我会让他们付出代价的，我不会让在意你的人。出现任何意外，怎么样？爽够了没？你试一下被这个死老太婆刀中打，你能觉得爽
，医生都说了，他活不过这周了，你还怕他什么呀？这周，时间多了。什么意思啊？你要……这件事情已经拖了太久了，我没有耐心。你要杀了他？我只是想要拿到我想要的。那苏心呢？我觉得要不要跟他商量一下？毕竟他也跟他有什么关系？等我拿到苏家的财产，我自然会告诉他事情。苏老太，你心地那么善良，不该走那么早。何道长说，混元之力可以贯通元神，甚至可以扭转万物。起，回，生。啊！原来传输元气这么耗费体力。呃，疼，疼。啊啊啊啊！你们有病是不是？干嘛欺负林凡？我们要带他去警局。我看要去警局的人是你，大半夜发什么神经？昨天晚上我妈路过奶奶房间，看见你这个傻瓜老公想要杀人，幸亏及时阻止，不然我不敢想象能发生什么。杀人？你有没有搞错？你们针对我就算了，干嘛诬陷我老公啊？我半夜担心妈的身体，我想着去看看，进门就看到你这个老公掐着妈的脖子，证据确凿，别想着抵赖。没有，没有，我没有，骨子里坏透了。就是，真是看走眼了，没想到竟然是个杀人犯。闭嘴，我老公不会做这样事情的。他不可能做这事，但如果是你教唆他呢？滚开！走，跟我去警局。不，不，不，不对啊，混元之力应该立刻奏效才对啊。不，不，啊，还好混元之力起作用。奶奶，啊，奶奶，我是昏迷了，可我还没有死，就这几个小时，也要把我家搞得一团乱。妈，你误会了，是林凡他、啊。林凡不会干这种事的，谁好谁坏我很清楚，我只是老花眼，不是瞎。你们之间是不是有什么误会？我做这一切都是为了苏家。奶奶，刚才他们诬陷林凡，他要害你，还要把林凡送去警局。嗯，凡他要是没什么别的想法，他为什么大半夜会出现在妈的房间？那你为什么会出现在奶奶房间？不是。我担心妈的身体健康。你出现在奶奶房间，就是担心奶奶的身体健康。林凡去就是要杀人。要，不要。林凡，你说什么？呃，不要。你那里装着什么？你给我拿出来！你是不是想要我报警你才肯拿出来？拿出来！葡萄糖。医生说妈可能醒不过来的时候，我非常的担心，我就想着给妈补充点葡萄糖维持一下营养。但是，我没有想到，妈，妈，对不起，是我这个做儿媳妇的不好，是我没能让你满意，我没能让你留下好印象。但是，我从来都没有想过要害你。奶奶，您就别生气了。
你看吧，我妈是不可能害你的。<笑>对不起，是我误会了你老公。真会演戏，不去当演员真浪费。也来吧，三更半夜，搞这没野球给谁看？妈，你干嘛？给林凡和苏怡道歉。妈，这嚷嚷着林凡杀人，我怎么会闹出这样的误会？道歉。姐，姐夫，对不起。别怕，奶奶身体硬了，谁也别想欺负你。明天我们把厨师请过来。让他给我们做满汉全席吃，走，吃饭，吃饭，吃，啊，来，嗯，不，贵重，不要，乖，你就收下吧。你和苏玉结婚的时候我不在，这是我送给你们的新婚礼物。我在国外的时候，听说你和林先生的事情，委屈你们孩子，这几年一定很辛苦吧？在暗处照顾苏玉，他是怎么？我迷迷糊糊的时候，所有的事情都看见了。谢谢你能把我救回来，虽然我不知道你用了什么办法，不过我非常感谢。我知道。你装成这副模样，一定有你自己的理由。苏老太太，你一定要注意身体。我这把老骨头没有多长时间了，所以我才特意赶回来。我就是希望能帮助我的乖孙子做点事情。答应我一件事，可以吗？如果哪一天我不在了，你一定要好好的照顾素玉。我，这是我们两个人的秘密。佳佳，电话没说清楚，出什么事了？我收到一条短信。老家，林凡，林凡，林凡，醒醒，林凡！我去，什么情况？我被绑架了！林凡，林凡，一定会有人来救我们的。是谁绑架我？奶奶，先喝杯牛奶吧。不喝，说了多少遍呢？再给你姐姐、姐夫打电话。奶奶，还是没人接。出去买点东西，怎么那么久？我去找他们。苏老太，不好了，我弟弟和苏玉被绑架了。什么？哎哎、苏大小姐，别白费力气了。文总，林生已经死了，儿子逃到了附近。我会尽快找到他的。是他？是谁派你来的？放过我们，你要多少钱都好商量。嘿嘿嘿，你不会真的以为我帮你们是为了钱吧？来，笑一个。嘿嘿嘿嘿嘿嘿让我看看、啊，真的是我乖孙和孙女婿啊！这么短的时间，我在哪里凑三个亿啊？别急，我瑞士银行的户头还有两亿多，我再找其他朋友想想办法。你们没有，我还有。苏氏集团公司的账户上还有一百多亿。妈，这笔钱公司都有规划用途的，随便挪用对公司不好。素玉是我的孙女，她现在有危险了，我为什么不能拿钱救她？妈
，苏玉有事我也很担心。可是公司接下来有好几个项目要同时进行，如果这个时候动用资金的话，对公司影响真的会很大。你是正为公司着想，还是说整件事和你有关？奶奶，你怎么能这么说我妈妈？妈，我知道您一时半会儿不会对我改观，但是如果您这样想我的话。我真的会很心寒的。你少在我面前演戏了。要是今天我的孙女和孙女婿有任何的差池，我是要拿你当垫背的。别怕，我现在立刻通知集团财务，让他拿钱救人。佳佳，苏老太，那钱准备好之后，让我去赎人们。你们现在都不方便。你们苏家也没把你当回事儿啊！你别乱来，先杀了你，再杀了你这个废物老公。放心，血流出来的时候，头晕是正常的，你只需要保持呼吸平稳就行。住手！钱我给你送来了。邓先生，自己一个人来的。没错，钱我给你送来了，马上把人给我放了。这里是一千万现金，剩余的在车上。钱你是给的，到了。老板说了，今天你们这些人一个都别想跑。你这个王八蛋，你不得好死！苏家是不会放过你的。嗯嗯想死是不是？我先杀了你！嗯嗯呀！靠！行。年前，温红给了你多少钱？杀我父子？你不是傻子吗？你怎么会知道这些？他才不是傻子。是。你到底是谁？天青观道长，何风。住手！他杀了我爸！这五年的时间，你就学会了这点隐忍吗？我们因因果报应所结识，这条命被救下来，不是要你沉浸在杀戮和仇恨之中。吃了它，这是会员珠本源之力源自三生，一从经脉复苏，二从毅力惊人，三从负气回升，四从神气固体。只要潜心修炼，加以时日，你必定能用它有一番作为。他只是个傀儡，真正害死你父亲的人，现在还在苏家好好的待着，你不能因小失大。我知道了。我给邓伯温的伤口用了些药粉，目前没有生命危险了。刚才，谢谢你的提醒。这些年，你的会员之力，应该掌握的差不多了吧？前段时间。刚进了技能期，混元之力的使用周期明显缩短了。还是那句话，
，不管你的会员智力有多强，都不能滥用能力，否则的话，你本体将会被力量所反噬。紧急道长教诲。你确定不在留院观察几天吗？没事，伤口也缝合了，没伤到要害，你就别担心了。对不起啊，是我连累你了。如果说让你去送书记，后果我真的不敢想。这份人情是我们林家欠你的。好了，这些都是我自愿的，你们不欠我任何东西。哦，哎，那林凡和苏玉呢？他们两个没什么大碍，现在回去苏家报个平安。啊、哦。小玉，啊，你可把奶奶给吓死了！奶奶，你放心吧，我和林凡都没事儿。明天开始，奶奶给你们请一对保镖，二十四小时的保护你们。奶奶，您夸张了，真的没事？怎么可能没事？我们苏家几代人在东海市从来没发生过这样的情况。奶奶已经电话联系好了局长，一定要把害你们的人呢给救出来。我的好孙女婿，你没事吧？呃、没有呵呵。苏玉，你们能够平安回来，真是太好了。绑架我孙女的那个人呢，真是下贱，竟在背后做这种脏事，迟早天打雷劈，不得好死。妈，您一天没吃饭了。既然苏玉跟林凡已经平安回来了，那我就通知一下厨房，我们开饭吧。走，走。嗯联系到了吗？打了十几个电话都没人接，他们要是被抓进去把我们供出来怎么办？这种时候你不要自乱阵脚可以吗？都合作过那么多次了，不应该呀、啊。现在我们还能够待在这里，就证明没事。要不要多找点人去帮忙？你之前事情闹得还不够大是吗？老子杀个人怎么就这么难？现在最麻烦的就是那个老不死的，成天碍手碍脚。我怀疑他们背后还有人在帮忙。难道说林凡是装傻的？太奇怪了，这一切都不合理。杀林凡的事情先放一放。现在苏老太她盯得这么紧，再有什么风吹草动，对我们都没什么好处。那我们现在还能做什么呢？你别忘了，影响最大的始终都是林家旗下的锦绣唐装。现在他们有了资本，随时都能够回到五年前的状态。真是没想到。最后还是林凡一家。哎，他姐姐不是前段时间刚离婚吗？那个梁伟他现在在哪儿？苏<笑>家是不会放。你的啊,啊？难道是我看错了？还是说林凡他？哎哎哎<笑>林凡，嗯、哎、嗯、哎，我问问你啊，呃，白天的时候是不是有人来过现场救我们呀？嗯、呃，不知道。你仔细想想，那个绑架我们的坏人，怎么就突然消失不见了？一定是有人来救我们的，对吧？啊？嗯？不知道，不想，嗯、呃，不想。呃、啊，不想，不想。林凡，呃、林凡，别再问了，再问穿帮了。头疼，头疼。好了，好了，好了，我不问了，我不问了。放心吧，林凡，我们现在安全了，我们安全了。
你身体刚好，还不如回家休息。没事，多亏了何道长的药粉，伤口一点事都没有。不用那么拼。<笑>哎呀，这你就见外了。我们四个是一个 team， 自愿拼命的。行，咱们汇报一下各自进度。锦绣唐庄这五年来分散在外的股份，我已经陆续收回了百分之八十五。很快，你和你姐姐就是锦绣唐庄的全球持股人了。很好，下一步就是加大生产线的运作。另外。我需要几个大型的新品发布会，好让公众知道我们的存在。没问题，我和你姐姐已经计划好了接下来半年的活动策划，最近我们也在招新，很快就能落实。那你和我姐姐的旧情什么时候复燃一下？嗯、<笑>行了，不跟你开玩笑了。他们三个人现在怎么样？私家侦探反馈，那、啊、最近那个梁伟经常出入赌场还有酒吧，反正烂泥一滩。那温红和欧阳轩呢？嗯，这都是真的。哎，我当初说什么来着？我就觉得这俩家伙关系不一般。你们啊，每一个人输给我十块钱。<笑>他们这样多长时间？据我所知，应该有半年多了。这我是着实没有料到啊。我有疑问啊。他们是岳母和女婿的关系，这不会觉得恶心吗？温红嫁到苏家的时候也才刚满二十二周岁，现在也就不过四十，对于欧阳轩来说，也就是个熟女罢了。这也太奇怪了吧？不对劲，温红这个人一定不会做一些对自己或者对家人不利的事情。他比任何人都应该清楚这件事情背后的风险。除非，除非苏金竹是他亲生的、啊，有这个可能，不是亲生的，那苏天南看不出来吗？不清楚，苏金刚出生没多久，苏天南就去世了。温红一个人一直掌握着苏家的命脉，但是用不了多久，我要让他手里的一切全部消失。我帮你搞好锦绣唐庄，莫林帮你搜集他们的罪证。哎，算上我。我可以当你们的炊事班长啊！<笑>哎，林凡，你就这样走了？再不走就该被怀疑了。你也早点休息吧。你这个都没拿就走了？<笑>最近太困了，这都能忘了？你从小到大都这样，还是这么冒失？你不也是吗？从小到大都伶牙俐嘴的。我跟你说，得亏你当律师，不然的话……不然怎么？不然你就是个泼妇。哎，你说我泼妇是吧？哎、你真强呀、啊、你！我告诉你，你现在说的话已经对我人格造成了侮辱，我随时可以告你的。哎呀，行，莫大律师，那你准备罚我多少啊？罚死你！行了，不跟你闹了，我得赶紧回去了，要不然真起疑心了。好吧，那你回去吧，别人家的老公。<笑>林凡。啊。我。怎么了？他们这些坏人一定会受到惩罚的。就这？啊、呃，就这。啊<笑><笑><笑>哎，讨厌！小妖精，把命给你！先别急啊，你先去洗澡。伟哥，好兴致啊！真不愧是伟哥。哥，下次别再让我干这么恶心的事了。哥。
你欠我几百万不还，现在还要告我妹是吧？这，先生，冤枉啊！我还没开口呢吧？你不也看到了？我看到的是你想强奸我妹，被我及时阻止了。你这么说就没意思了吧？没意思是吧？我这。呃文总，伟哥，饿不饿？吃点。谢谢文总。啊啊啊！文总的饭吃吃的。文总，对不起，轩少，对不起。欧阳，干嘛这么对伟哥？他怎么说也是我们的合作伙伴。<笑>文总，我欠你们的钱，我一定想办法还上，求你们不要。哎，伟哥，那笔钱不用还。你最近不是刚离婚，需要周转。这里有七百万，你先拿着用，不过的话再跟我说。啊啊，文总，您这是什么意思、啊？文总的意思是你以后办事醒目点。办事？啊,啊，文总，您有什么吩咐？嫌少写的清清楚楚，咱们两个离婚，你一分钱也拿不到。臭娘们！你少拿什么离婚协议书压我，我也懂法律。我律师说了，你婚内出轨必须赔偿，我也不多要，随便给个三五千万就行。你是想签小峰了吗？嗯、啊，你走不走？你再不走，我就报警。<笑>那你去呀、啊，说的好像你能把我怎么样一样。我上网。把你跟邓博文的奸细揭露，我看你怎么圆！保安，保安！姐，恭喜你啊！锦绣堂中最近可是大热门。你们怎么来了？今天没有回公司吗？同行召开了新品发布会。我想着，怎么也得去学习学习啊！外面第一排啊，我给你和林凡留了位置，我们结束后再聊。好，嗯，嗯去看看。各位记者朋友们，多拍点！就是这个女人，抄袭了我们华悦的当季新品。温总。你什么意思？带这批记者来是想干什么？我想干什么，你心里没底。就在三个小时前，我们华悦的法务部向我传来了这样一条文件，上面清楚标明了你们这一季新品设计抄袭我们。这不可能，这其中一定有误会。我也觉得不可能。你们锦绣几十年的老字号，怎么可能抄袭我？可事实就摆在眼前。这件事情没有调查清楚之前，我是不会做任何回应的。温总，锦绣唐装最近刚刚招了一批新的新锐设计师，这样没必要抄袭吧？我还没说你，你一次次利用职务之便泄露公司机密，你这个吃里扒外的东西！苏玉，你想让婆家的发展好一点就直说嘛。大家都是亲戚，我们不可能袖手旁观的。如果你们有证据，证明我泄露公司的机密，你们尽管可以去报警，否则不要在这里血口喷人。这些证据难道还不够吗？各位记者朋友，请你们听清楚，鉴于本次事件的严重性，我们公司决定正式向锦绣唐装提起诉讼，索赔十个亿，十亿，六万。你们必须立马下架所有的新品，并且向我们登报道歉一个月。各位，我给点特写，拍清楚这几个服装界的毒瘤。这是给你们
哎，林凡乖，别闹啊！呃呃，哦，视频，嗯、啊，什么视频？说是梁伟来我办公室找我要钱那次。哎、啊，还有一个，再找。这还有一条。老大，我已经把林家电脑里的设计图。拷贝过来了，我算是明白了，原来梁伟找我来要赡养费那次，就是来帮你偷设计稿的。哎哎，林凡拍，夸我。<笑>这些证据够不够指证你们华悦条件挺秀的创意？嘿嘿嘿嘿，你岂把你当华瑞的创意执行官？你居然玩抄袭！我操！不是你想的那个，我对你太失望了。从今天开始，华瑞的事情你不用管了。妈，你听我说。林小姐，刚才的事情是个误会，今天实在不好意思啊，后面的事情。我们改天再好好聊聊。你给我站住！各位记者朋友们，请听好，这件事情，我们锦绣唐装是不会就这么算的。既然这样，我们要向华悦集团提出控告，就抄袭诬陷一事，要求索赔二十亿。好，等着收到我们的律师函吗？林大小姐。没必要赶尽杀绝吧？要赶尽杀绝的人是你。我们走。林凡，嗯、啊，你是怎么弄到这些视频的？呃、啊，林凡拍拍的。好了，不管怎么样，这次也算我们的乖林凡救了我们锦绣唐装。<笑>索赔二十亿，告诉我怎么还？一点点小事你就慌成这样，我就不信他能把我怎么样。你是不怕你把责任推我身上，我要担责的。你你给我冷静点，这种官司我们碰的还少吗？他林家要告，就让他去告。这种事情没个三五年，下不我就不理解谁做的。你有没有在听我说话？现在最重要的。就是在事情没有更严重之前，把对我们有利的形式控制住。那到底要怎么做呢？他锦绣不是要推广新品，让他去。我倒是要看看，到底有几个土豪慕远说。放心吧，我不会让你出事。妈，你们在干什么？哦，锦绣不是要告我们吗？我们在商量官司的事情。保姆说饭做好了，那我们啊，我们一起下去吧。嗯。楠楠，这次谢谢你提醒我，我才有机会抓住他们陷害我姐姐的证据。我应该谢谢你才对呀、啊！如果不是你，我们苏家早就完了。只要我们在，苏家就不会出事。你费尽心思找人把我请回来，又暗自做了那么多事，能告诉奶奶这是为什么？奶奶，原本我不应该告诉你这件事。其实这五年来，我一直在计划。想温红复仇？复仇？什么复仇？温红，他杀了我父亲。奶奶，你年纪大了，不是一操劳。有些事情我可以告诉你，但你千万不要自己行动。
，你就传达好我的意思就行了，让他按照合同上的去做。如果没有，姐，你怎么来了？这里是我们华悦高层内部会议，你要是有什么事情，麻烦你去前台预约登记。别以为我自己是老板就可以在我们公司为所欲为。我为什么会来？想必你霍妈应该很清楚吧？不好意思啊。我真的不太清楚，林总，你亲自过来是为了什么？所有的原料公司在同一天向锦绣提出解约，想都不用想，肯定是你在背后搞鬼。<笑>你要不要听听自己在讲什么？我在背后搞鬼？你以为我是如来佛吗？只手遮天？你自己人缘不好，谈不来合作，把这事赖我们公司。生意交涉失败的事情天天都有，这要是其他同行也交涉失败？也是我们华悦的事情了，这是不是有什么误会啊？没有误会，真私访的陈老板，天悦的薛总，本来合约都已经谈好了，现在因为所谓的商界主席的一句话，都不敢跟我们合作了。就算是我真的要搞你们公司，你又能拿我怎么样？好啊，现在连演都不演了，是不是？你们锦绣不是很厉害吗？华尔街注资，扩大生产线。我现在倒是要看看，你要怎么扩大，要怎么生产。你又要搞哪一出？我搞哪一出跟你有什么关系？你要是看不惯的话，可以离职、啊。我们集团不需要你这种吃里扒外的害群之马。我刚才怎么听见办公室里有狗叫了？妈，你怎么来公司了？我是华悦集团的董事长，回自己的公司还要和你报备吗？林总，你们遇到的事情，我在来的路上已经了解过了。我们华悦绝对没有单方面向你们公司实施过任何的制裁，全部是这个背后的小动作。妈，我做这一切都是为了保证华瑞的正常运作。华悦的正常运作。是靠打压其他公司来进行的吧？妈，你知道你在做什么吗？我清楚的很，我做的就是十几年前就应该做的事，那就是拨乱反正。今天开始，我会重新管理华悦的大小事务，所以将是我的执行董事长。哎，妈，真是晦气，在哪儿都能看见。妈。我知道您还在生我的气，但是有些话我还是想说。你还想在这狡辩什么呀？一直以来，我都不是有意针对苏玉的，我更没有想着要霸占苏家。我只是觉得苏玉她需要更多的时间去沉淀，我更加……这些台词你变了一回声，别把自己说的那么明。你这个黑心窝子想的什么？清清楚楚。你到底要我怎么做，您才能原谅我？带着你那冒牌的女儿滚出苏家，我就原谅你了。这表情是没想到我会查出你背后的这些脏事儿。今年年初的时候，我已经派人查清楚，当年你肚子里的那个孩子夭折，你就去孤儿院买了个小女孩来骗。你借着苏心一点点的排挤苏玉，被狗吃了。奶奶，一定是误会，苏心怎么可能不是您的孙女呢？闭嘴！你能够什么？贱妇！你们两个真是让人恶心！画着苏家的旗，干着那些脏事，真以为我查不到呢？我不揭穿，是想着给你留个底面。识趣的人，自己收拾东西，赶紧离开苏家。念在我们婆媳一场的份上，我给你留点情，好好的安顿一下生活。奶奶，嗯，怎么会这样？到底发生了什么事？奶奶从楼梯上摔下来，嗯、医生说，医生说你奶奶是死于器官衰竭。怎么会？一定还有别的事。我用毁颜之力替苏老太治疗过，不应该啊。
，六叔。奶奶，奶奶临死前还有没有说过别的？苏老太生前抓着我的手对我说，希望我可以帮她好好的处理苏氏集团。白天苏老太还说让苏玉当执行 CEO， 怎么可能现在又让你掌管集团？苏老太她确实是这么说的。这些都是你的片面之词，谁能证明？我能证明。我相信你说的话。不管你相不相信，这些就是事实。我们回家后，和你奶奶因为白天的事情好好聊了一会儿。后来，她也选择了原谅我，并且让我继续担任苏氏集团的管理工作。他说的这些话，是不是真的？我我不知道。我回家的时候。奶奶就已经上救护车了。当时家里只有我们和你奶奶。你要是不相信我说的，我也没有办法。你走，不能走。事情我还没有问清楚。苏老太已经死了。过几天处理完后事，我会正式接管苏氏集团。哎，小玉，先让医生处理好奶奶的事情再说啊。奶奶。奶奶的死一定有蹊跷。文件给我，一分钱都不要给我们。妈，我们这样隐瞒遗嘱，会不会……我这么做都是为了你，看清楚，这个死老太婆一分钱都没有留给你，这个时候你还想着其他吗？老婆，这件事你就别管，用不了几天，苏家的钱就是我。查到帮这死老太婆做遗嘱的律师是谁了吗？好像是那个叫莫林的律师。莫林，我怎么好像听过这个名字？莫林，那不是林凡家的法律顾问吗？林凡，打电话给梁伟，要在葬礼之前把事情搞定。梁伟，救命、啊！救命、啊！救命、啊！救命、啊！救命、啊嗯！莫大律师，别叫了，这荒郊野外的，没人能来救你的。你到底谁派来的？你想干嘛？死到临头了，就算我告诉你我替谁做事儿，你无非就是要财对吗？你想要多少，我都可以给你。哼<笑>，我就知道你会这么说，有几个臭钱了不起啊！告诉你，你帮苏老太修改的那份遗嘱的原件在什么地方？温红派你来的对吗？闭嘴！你要是想死的不要太惨，就老老实实的说出来。你就算把我杀了。遗嘱原件我也备份好，就算再怎么样，我同事也会把遗嘱公开。我看你是活腻了，我看你才活腻了。你，哎，你怎么找他事儿？你，你不是傻子吗你？你别过来，再过来我就弄死他！我，啊啊、你这混元之力练的是越来越好了呀！啊，还是何道长您教的好。<笑>你们是什么情况啊？这几年我们林家待你不薄，本来不想对你下杀手，你还是被逼。别吵，胡子都浪费。林凡，我一饿，小二回去，放手吧。我就留你一命，还有很多话要问。吃吧。我没事。很疼吗？没事。这两天好好休息，免得这两天被感染。啊，你就准备一直这样看着我？如果你们家以前没有出现那么多事儿，我们的结局会不会不一样？穆离，其实我知道，你跟苏玉结婚就是为了能更好的接近你的仇人。我承认，当初跟苏玉结婚确实是这样想的，但是这两年我慢慢喜欢上苏玉。我不相信。我们认识了二十多年，你跟他才认识多久？难道
你就对我没有另外的一点感觉吗？穆烈，其实我一直把你当我亲妹妹，把你当我家人，从来没有。如果复仇结束了，你还要继续演下去吗？我希望你能够做真正的决定。穆烈，我们现在不应该去谈论这些，我们还有更重要的事情要搞。嗯。梁伟。绑架你，到底是为了什么？我的做错了什么？老天爷要这样对我，这一坏事做尽，他把我软禁在国外，欺负我的家产，还联合外人来骗我，我就应该极力反对我儿子娶她。是我不，我给家里找来个祸害。苏老太，您先冷静一下。我有什么可以帮到您的吗？我年纪大了，斗不过这个坏女人，帮我改遗嘱吧。是我先前的坏死心。什么意思？我设计苏老太去帮助苏玉主持大局，并且我还和苏老太联手阻止温红好几次的情况，而且我还将苏青的身世以及温红私通欧阳轩的事情说了出来，所以。林凡，这件事情不怪你，害死苏老太的是温红。我们需要做的，就是把苏老太的遗嘱公布。这几天你先好好休息，遗嘱的事情暂时不要公开。为什么？我要让他们反身之日，我有预感，苏老太造反的时候，苏家会大乱。那你需要我做什么？你呢，就好好在河道这个家好好养伤。我要在苏老太造反之前。你们要对我做什么？别乱来啊！来，我也是懂法律的啊。那么着急着绑架莫林，到底是想隐藏什么？我不知道。温红到底有什么计划？我真不知道。我就是还是犯事儿。死鸭子嘴硬，那就别怪我，客气了。既然你说，那我就自己查。道长，林凡这是怎么了？叫你就有所不知了，我让林凡获得了会员证明，经过了五年的修炼，他已经将力量运用自如了。那他这是在做什么？会员证里第五重，罗舍。罗舍？那你的意思是，他这是在？你怎么到这儿来？不是说好在酒店见面的吗？笑什么？说话！木林呢？我已经把他处理干净了。是，告诉你不合适吧，少。没事，这件事少点人知道我们就行。对了，苏老太那份遗嘱。遗嘱已经放在了一个非常安全的地方，你别藏了，赶紧拿出来给我。反正遗嘱也不公开，你怕什么？我是要和辈分一起毁掉，免得夜长梦多。不用担心，果然有事瞒着我。哼<笑>。对了，来的路上没被发现吧？都说了，不用担心。遗嘱所有辈分都相安无事，不过我想知道的是，为什么苏老太的这份遗嘱对你来说这么重要？里面有什么对你不利的内容吗？你几个意思啊？哼，或者说，苏老太的死就和这份遗嘱有关？你和温红都做了什么？非得隐瞒？你知道的太多了。林凡，你怎么了？深呼吸，放松。多守太久，很容易让人意识不清。缓一缓就好了。梁伟，梁伟被欧阳轩杀死了。什么？我
警，我得报警。莫林班长，他们现在心虚，正好证实了我的猜想。上次我们怀疑苏家女儿的身世有问题，可能跟这件事情有关。对了，嗯，苏欣的身世查清楚了吗？最近博文一直在找人调查，相信很快就会有结果。还有两天就是苏老太的葬礼，这个温侯一定认为自己胜券在握，计划了五年。世上我该一定讨回。这几天林凡怎么总是一个人跑出去？嗯嗯、上次在废弃建筑那儿，还有那些梁伟和欧阳轩的勾当，他是……你这两天我一直都往外跑，看苏一这模样。又开始怀疑不应该呀、啊，他为什么要装傻子呢？他干什么？不管真傻假傻，但是无妨。试试你的敏捷性。啊，不行，手机在人挺疼的。你啊？哎，老婆，糖糖。嗯，哎，糖什么糖？你都刷牙了，不能吃糖。嗯，不嘛，啊啊啊！嗯，老婆亲亲你。林凡，你别装了，林凡、啊，你什么时候恢复正常的？其实有一段时间。什么意思？你一直都在骗我，你到底想做什么？苏远，你听我。骗子。苏月，你听我慢慢跟你讲好。苏月，你到底什么时候恢复正常的？还是说，自始至终，你一直都在骗我？林凡，你骗我好玩吗？苏月，你听我慢慢跟你说，我没有想要骗你，只是我把真相告诉你之后，我怕你受不了。什么真相？五年前，杀害我父亲的凶手，就是你说的都是真的。我发誓，我没有说一句假话。那他如果要杀你，为什么后来？我侥幸逃脱，为了找到证据，在一个朋友的指点下开始装傻。所以，你一直在装傻，就是为了调查他。可以这样说吧。那你和我结婚？你又是为了我们之间的事情，我会慢慢跟你解释清楚。但是现在最重要的，我们还有一件事情没有解决。根据苏老太生前的遗愿，从今天开始，我将正式成为苏氏集团的董事长。苏老太说了，董事长能确认我的女儿苏欣将会接管苏氏集团旗下的华瑞之一，成为你们的总经理。哎呀，欣欣，不起来跟大家说两句吗？以后，请大家多多指教。做总经理就要有总经理的样子，你这样随便敷衍两句，以后怎么敷？重？那还是以后再说吧。另外，我们旗下的另外八家旗舰店以及东海市的设计工厂将会交由欧阳轩管理。我们苏氏集团也将正式收购欧阳轩名下的日桥服装。谢谢温总的信任，也希望日桥集团在我的带领下越做越好，也希望大家可以多多指教。不错真的假的？是真的吗？这个不会吧？哎呦，就最近这些事儿闹的。我知道，最近公司传出了很多关于我的流言蜚语，说我气死了婆婆，也欺负大房的女儿。但是我想说，你想说什么？想说这些都是真的，对吧？你已经不是我们苏氏集团的人了。请你出去！你说不是就不是，理由呢？苏老太把苏氏集团交给了我，现在这里，我说了算。我怎么记得，奶奶好像把公司还有苏家资产全部留给我了。你可真是痴人说梦！苏老太她临终前跟我说，我这二十多年照顾苏家，劳心劳累，她希望我可以帮助她继续好好的管理苏家手下。所以，真是不知道。
。你是从哪里臆想出这些废话？我可以证明，苏老太临终之前用尽最后的力气把家产交给了温总，内容跟温总说明的一模一样。真是张嘴闭嘴都是戏啊！我以前怎么没发现你这么会演戏？不相信我说的，总该相信你奶奶的遗嘱吧？这上面。还有你奶奶的亲笔签名和指纹，你的那份遗嘱是假的。给你造假遗嘱的那个律师，昨天晚上出车祸去世了。你以为现在是在拍电影吗？什么都是我在操控，所以我看你是想钱想疯了吧？是我想钱想疯了，还是你失心疯了？自有定夺。你说我造假，说我杀人，证据？我有证据。<笑>林凡，你个傻子，你怎么不傻了？很遗憾，最近受了点刺激，恢复了。就算你走了狗屎运，恢复了神智，那你空手来的有个屁证据？别急嘛，莫林，证据在这儿。你怎么在这儿？我为什么不能在这儿啊？还是说，欧阳先生，你觉得？我应该在哪儿？保安呢？把这几个闹事的人给我撵出去！好呀，通知吧，顺便报仇，事情闹得越大越好。温总，不如先听一下遗产分配，再做决定。温总，要不我们还是先出去吧。坐下，大家都坐好。嗯、啊，让你的员工听一下也不是什么坏事，毕竟他们有权利知道他们曾经服务的领导。背后到底有多么的可恶？以下是陈老太去世两周前找我更改的遗嘱内容。本人苏陈凤兰于2022年9月26日上午10点，委派律师莫林对我本人去世后的遗嘱分配情况进行更改。本人苏陈凤兰在去世后，旗下所拥有的苏氏集团32家公司、企业及物业。苏家银行账户上的所有资产将由苏玉小姐继承。此外，以上内容随便打印几句话就说是遗嘱，你骗谁呢？真的是苏老太？对对对，我天哪！苏老太，以上这些内容。您确认是在精神状况稳定的情况下进行修订的，对吗？对，我确定，我就算死也不会给温红和他女儿留下一分钱。如果这些内容没有其他意义，我们会在律师所两位公证人的见证下进行签字确认。温总，这回你还能说这个遗嘱？揍的吗？我不明白，楠楠为什么要这样做？因为你不是我们苏家的人，你是南山孤儿院的弃婴。温红买通了院长，将你与他那夭折的孩子调了包。妈，苏玉骗我的，对不对？欣欣。喂，妈，怎么了？家里出事了。锦绣会给大家一个解释，就是他。哎，各位媒体朋友，给这两位多一些特写，他们就是东海市鼎鼎有名的杀人凶手。李凡。在胡说什么？你们两个杀人凶手，对于杀害苏老太，还有什么要说的吗？妈，这是怎么回？苏欣，你还叫她妈妈？这个女人，在背后不少恶心。嗯。欧阳轩。还有更劲爆的，我没让你看，实在是画面不忍直视，我怕长针眼，就没有拿出来
。如果各位媒体朋友想要的话，我到时候给你们打包过去。标题就叫做《苏家岳母与女婿的三两事》。欧阳轩，你个渣男！你个渣男！你冷静一点。欧阳轩，你欧是真的喜欢你啊！蠢货！的确，你们俩苟且。起码六七年了吧，杀人也有六七年了吧。为了打压我们林家，联合起来杀害我们父子，你们事情败露，直接干脆杀了我奶奶。一凡、苏雨，你们说的都是真的吗？我可以作证。五年前，迟迟我杀害林家父子，就是温红他们俩，还有一个梁伟。梁伟，那他人呢？梁伟已经被欧阳轩杀了。他们两个人为了苏老太的遗址推卸了，派梁伟去沙漠里。事情泄露之后，就把刘某杀了。这是当年他的孩子夭折，干脆把你买回来，骗了我们所有人。他根本不是真心对你，他只是想利用你一步一步的夺取我们苏家的财产。这些都是你们的一面之词。你们几个，再找个演员说你的话，就想指责我？苏月，我能证明。奶奶就是被他们俩杀的。你说什么？那天晚上，我其实一直在家。妈，你真的要跟我走？你们想干什么？干什么？杀人凶手！我们一家无冤无仇，他为什么要这样做？还有什么要解释的？怎么办？怎么办？欧阳，你给我站住！苏雨，你个贱人！嗯嗯，自首吧，做了那么多坏事，你还不够吗？林总，苏小姐，我一定会为我的行为负责，我一定全力配合。指证温红的罪行。<笑>好漂亮呢！温女士，请问您是打算装疯卖傻来逃避法律的制裁吗？不知道，我不知道。<笑>你别担心，他们会受到法律的制裁的。一凡，我怎么了？事情结束了，我们是不是？你是不是想说，我们是不是该结束了？你是怎么想的？你还记不记得清零计划的启动仪式？清零计划，六年前。六年前，东海市所有的服装公司发起的公益项目“帮扶计划”。那个时候我刚回国，便在舞台上看到了一个浑身散发自信气息的女人。那一刻。我就深深为他着迷。你那个时候就注意到我了。我原本想等项目结束之后再找个机会和你认识，可是我还是先发生了意外。我为了调查事情的真相，开始接近温红，顺便多了一些了解你的机会吧。林凡，你很独立，也很脆弱。你把你所有的弱点全部隐藏了起来，就是想要在这个纷扰的环境中生存下来。我接近你，没有任何想利用。我想说，我们有机会和时间好好开始。那这么说，这五年来你一直都在装傻？对，这样他们对我的警惕性才能降到最低。那博文、莫离你们呢？五年前，在我知道温红就是幕后凶手的时候，我就悄悄联系了他们俩。这五年，我一直在一个朋友的帮助下。计划这种，当我知道你家出这样的事情，我就直接回来了。姐，这些年辛苦你了。哎哎哎，疼疼疼！我是你姐，发生这么大的事情，你怎么不早点跟我说清楚啊？你早点跟我说清楚，我还能和你们一起对付他。至于这五年来一直把他当做一个好人一样对待吗？我这不是怕他们盯上你吗？人家。林凡的出发点是好的，你就别怪他了。博文，你也是，他想要复仇，你就陪他一起复仇啊！是
这不都是你的事吗？所以我，跟我弟弟待久了吧，学的油嘴滑舌的。<笑>还有你，你看人家苏玉被笑了两年，你该怎么补偿啊？嗯，姐姐说的没错，我可是被骗了两年呢。<笑>你还装傻？过了这么多天才来，你心里头没有我这个救命恩人喽？哎呀，你就别开玩笑了。你来我这儿干嘛呀？莫林呢？你不是说他来过？人家莫林是过来给我送了点药，你来干什么呀？送什么药啊？老了，身体毛病多了，大不如以前了。哦、啊，行，那你好好休息。哎，你个臭小子！穆林，有何贵干啊，林总？别闹！之前不都是喊我臭屁烦吗？你还知道呢？找我有什么事啊？你要去哪儿？明天晚上的飞机。这五年来，我一直处理你的事情，我也该好好休息休息了。能不走吗？算了，免得睹物思人。别这样，其实我看见你完成这一切。我真的挺开心的，至少我们现在都安全了。你能照顾好自己吗？你还是先照顾好自己吧，傻子。我先走了，你有我电话，随时找我。乌红进去了。是啊，记者说当场失心疯，现在关在精神病院呢。那你呢？来的时候没被发现吧？你还真以为我是你啊？偷情被人拍了都发现不了，都这个时候你就别再挖苦我了。行了，赶紧吃吧，火车在那边停太久，怕被别人怀疑。对，二叔那边有办法让我出去吗？哥，看在咱们是亲戚的份上，你就别再害我们了，行不行？我以前怎么对你们一家子，你都忘了是吧？那是以前，你现在可是逃犯，身上背着几条人命呢。我们现在每天被不同的人来家里问话，真的不敢招惹你了。够了，我也不想的呀。那天我爸悄悄跟我说。你先忍忍，等过了这个风声，我悄悄把你送出去。我是一刻都忍不了了。那我们也没办法了，你还想怎么办呀？难道回去把那林凡给杀了？林凡，我把林凡杀了。你现在有什么能耐杀他？变成这个样子，一定另有隐情。抓！那你的律师，抓他干嘛？姑娘，姑娘，迈向上海平稳。姑娘，给的是针，不，给的用虎眼珠，不行，太浪费了，给他点药粉。对，药粉。水，水。姑娘，你醒了。水哦，我马上给你倒水啊！姑娘，你别害怕，我是在路边发现你的。你是出了什么事情了吗？我不记得了，这里是……好、哦，这里是我的道观，我叫何峰，叫我何道长就行了。何道长，那你是我在电影里看到那种会驱魔的道长吗？哎呦，电影里都是骗人的。哪有那么夸张啊？驱魔倒是没有，本事倒是有些。啊、姑娘，我头有点晕，你这儿有什么药能给我吃一下吗？有，你等一下，我就给你拿药粉。这些都是什么呀？说了你也不懂，这些呀、啊。都是我这些年研制出来的宝贝，有些啊还能增强体质，延年益寿。这么厉害，那岂不是有些丹药还能让人成仙？问题还挺多。还他妈道长，我看也不过如此。我是什么？没什么
，只是给你打了几针肌肉松弛剂而已。只要你乖乖配合我，我保你。哥，我犯病了都没有，那个莫林会不会骗我们？不可能，我找的催眠师是全国数一数二的，他给我的地址就在这儿。你对莫林做了什么？我只是找人花钱好好伺候了一下。那个、场面，你个禽兽！你说，主在哪儿？退！都不会告诉你。不说什么，我也得是办法让你开口。啊啊啊啊啊你休想让我告诉你会员猪在哪儿！喂，莫林现在什么情况？道长，你没事吧？啊！凭着冲我来！只要你不告诉我会员猪在哪儿，我有的是办法让他生不如死。你休想！说，会员猪在哪儿？哟，莫大律师，醒了，喝点水吧。你被催眠的时候说了一天的，别渴了。少在这假惺惺，我本身，你杀了我！你别给脸不要脸，我警告你，我随时可以杀了你。今天这个样子，有你一半的责任。我有你好受的。危险吗？现在谁还能来救你？是你的林凡，还是你的何峰？忘了告诉你，你的何道长现在应该在垃圾场喂狗了。你为什么杀他？你个杀人狂魔！<笑>谁让他不乖乖配合我的？如果他早点把霍元珠交出来，屁事没有。我倒想看看，到底是什么让林凡变得这么厉害？原来是这种感觉。师傅，去华业智易集团。师傅，您不走吗？走，送你去地狱。好久不见呀，苏小姐。醒了。魏阳轩，你不是要报仇吗？干嘛牵扯无辜的人进来？他无辜，他和你老公联手把我害成这样，他无辜。今天把你们全杀了。魏阳轩，就算杀了我们。你就可以逃脱法律的制裁了吗？把你们杀了，至少我很开心。<笑>放开他们！林凡，你终于来了。我不想听你废话，你给我放了！我要是不放你走，拿你的会员之力打我。何峰怎么了？就是把了他，都会死。找<笑>死！<笑>林凡，没想到吧？我也会会员之力，刚刚才得到会员之力。哼，你就这点能耐？我告诉你，只是一颗会员丹，可是不可能打不赢。林凡，今天我要你死无葬身之地。哎，啊！
，我是北疆娘。我要杀了你！你没事吧？英凡，他怎么了？霍元之力被反噬了，放心，我们安全了。嗯。